হ্যালো স্টুডেন্ট আমাদের টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায় সবাই কাছে কাছে এবং সেখান থেকে একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লাইক সংকেত রাইট আচ্ছা এই সংকেত সাধারণত দেখে গেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা চলার পথে বা বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সাইন কিংবা সংকেত দিয়ে থাকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কখনো বর্ণ কখনো চিহ্ন কিংবা কখনো শব্দ তো এখন বেসিক্যালি সে যদি প্রাচীন যুগে আমরা একটু ফিরে যাই তখন দেখে গেছে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে একটা সাইন রয়েছে সেটা প্রকাশ করতো কিংবা আকার ইঙ্গিতে মানুষের মনের ভাবটা প্রকাশ করতো কিন্তু এইটাও এক ধরনের সংকেত ছিল যেটার মাধ্যমে সে তার মনের অভিব্যক্তিটা বুঝতে পারতো সো এখন তুমি দেখো শুধুমাত্র যে মানে আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করা সেটাই সংকেত তা কিন্তু নয় ইভেন দেখে গেছে যে মানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বলি মানুষের লেখাপড়া তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম তো এগুলো সব ধরনের সবগুলোই কিন্তু ওয়ান্স কাইন্ড অফ ইউনো এগুলো সংকেত তো এই যে সংকেত রয়েছে তো বেসিক্যালি এই সংকেতটা আমাদের বিজ্ঞানী কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ আমরা জানি যে বর্তমানে ইউনো কম্পিউটার সবচেয়ে বড় ধরনের একটা অবদান এবং সেখানে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে এমন কিছু টিপস লাগতেছে যেখানে যেগুলো আমরা সংকেতের মাধ্যমে ইউজ করতেছি কিংবা প্রকাশ করতে পারতেছি যদি বেসিক্যালি বলা হয় যে এই সংকেত মানে কি বা সংকেত কাকে বলে বা সংকেত জিনিসটা কি তো সংকেত যদি আমরা সংজ্ঞিত করতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে সংকেত কাকে বলে রাইট তো এইগুলো সাধারণত আমাদের কথাবার্তা চাল চলন কিংবা আচার আচরণ সবগুলো একটা এক একটা সংকেত আর এই সংকেতকে সাধারণত আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যানালগ সংকেত এবং আরেকটা হলো ডিজিটাল সংকেত তাহলে আমরা সংকেতের ক্লাসিফিকেশন করব বা প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দ্বিতীয় টিপস হচ্ছে সংকেত কত প্রকার সেটা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যানালগ সংকেত এবং দ্বিতীয় নম্বরটা হচ্ছে ডিজিটাল সংকেত এই যে অ্যানালগ সংকেত রয়েছে এবং ডিজিটাল সংকেত রয়েছে তো ফার্স্ট আমরা এগুলোর ক্লাসিফিকেশন নিয়ে একটু কথা বলি যে অ্যানালগ সংকেতটা কি সাধারণত আমাদের আশেপাশে যেমন তাপ চাপ আলো তাপমাত্রা তো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে তো সাধারণত এগুলা মান কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে তো আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে এদের কে তথ্য কিংবা উপত্য আকারে কি করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি কি কি যেমন আবহাওয়া তারপরে হচ্ছে তাপ তাপমাত্রা বা বিভিন্ন ধরনের চাপ তারপরে হচ্ছে বায়ুর চাপ তো এই সবগুলোই হচ্ছে এক একটা কি হিসেবে কাজ করবে সংকেত হিসেবে কাজ করবে যে এটা আমরা আমাদের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করতে পারি তো এই যে সংরক্ষণ করব এই যে সংরক্ষণের পদ্ধতি সেটা নিশ্চয়ই একটা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে করতে হবে তো যখন আমরা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে এই ধরনের সংকেতগুলো মানে সংরক্ষণ করব তখন সেটা হচ্ছে অ্যানালগ সংকেত এবং যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সেটা সংরক্ষণ করা হবে সেটাকে বলা হবে অ্যানালগ অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স তো বিশেষ করে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স কিংবা অ্যানালগ সংকেত কোনগুলো হবে যেটার মান নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে অর্থাৎ যে তত্ত্ব উপাত্তগুলা মানে আলটিমেটভাবে যেমন তুমি দেখো তাপ তাপমাত্রা বিদ্যুৎ প্রবাহ কিন্তু কিংবা বায়ুর চাপ আবহাওয়া এগুলো কমপ্লিটলি দেখে গেছি একটু পরপরই পরিবর্তিত হতে থাকবে তো এই ধরনের যদি কোনো তথ্য কিংবা উপাত্ত আমরা সংরক্ষণ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে দেখে গেছি আমরা এটা কী করবো অ্যানালগ সিস্টেমে বা অ্যানালগ সংকেত আকারে সেগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করব আর যে সংকেতের মান শুধুমাত্র নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হবে সেইটাই শুধু অ্যানালগ সংকেতের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকবে তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অ্যানালগ সংকেত এবং যে ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে করা হয় সেটাই হচ্ছে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স এবং এই অ্যানালগ সংকেতের ক্ষেত্রে সংকেতটা কেমন হতে পারে বলে তুমি মনে করো দেখো যে অ্যানালগ সংকেতের ক্ষেত্রে সাধারণত এটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে ধরো এরকম ভাবে এরকমভাবে কি হতে থাকবে পরিবর্তিত হতে থাকবে যে অ্যানালগ সিস্টেম এটা রয়েছে তো এইখানে যদি আমরা একটু ডিজিটাল নিয়ে কথা বলতে চাই বা ডিজিটাল সংকেত নিয়ে কথা বলতে চাই তো যে সংকেতের মানটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হবে না সেটি হচ্ছে কি সংকেত ডিজিটাল সংকেত এবং এই ডিজিটাল সংকেতটা ইচ্ছা করলে আমরা মডেম দিয়ে কি করতে পারি অ্যানালগ সংকেত থেকে ডিজিটাল সংকেতে ট্রান্সফার করতে পারি যেটা আমরা মডেম দিয়ে সাধারণত করে থাকি তো এই অ্যানালগ যে সংকেতটা রয়েছে তো এটা সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা কিংবা এই তাপ চাপ সব সবগুলো হচ্ছে আমরা ডিসি বলে হিসাব করি বা টেন ডিসি বলে হিসাব করে থাকি তো এখন ডিসি মল সরি ডিসি মলে হিসাব করে থাকি তো এখন কথা হচ্ছে এই অ্যানালগ সংকেতটাকে যখন আমরা ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করব তখন দেখে গেছি সেটাকে আমরা বিশেষ করে এক ডিগ্রি তাপমাত্রার ক্ষেত্রে ওয়ান এবং জিরোকে
আর যদি বলা হয় যে ডিজিটাল সংকেতটা কেমন হবে আর ডিজিটাল সংকেতটা তুমি দেখো যে সাধারণত আমরা জানি কোড প্রাইমগুলো এরকম হয়ে থাকে অর্থাৎ এটার প্রতিটা সেলগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা কোডগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে নির্ণয় করা যাবে বাট পরিবর্তন হবে না এরকমভাবে চলতে থাকবে এবং এখানে আমরা কোড প্রাইম হিসেবে কি ইউজ করি এটা হচ্ছে ডিজিটাল সংকেত এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে এটার বাইনারি কোড দিয়ে হিসাব করব এবং এখানে তুমি যখন বাইনারি কোড দিয়ে হিসাব করবা তখন দেখা গেছে যে কি হবে যে বেসিক্যালি এখানে প্রত্যেকটা কোড বা সেল আলাদাভাবে বা ইন্ডিভিজুয়ালি সেগুলোকে নির্ণয় করা যাবে এবং দেখা গেছে যে যখন এটাকে আমরা কোনো অ্যানালগ সিস্টেমকে যদি ডিজিটালে রূপান্তর করি এবং সেই প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু এটাকে আবার মডার্ন দিয়ে আমরা অ্যানালগে নির্ণয় করতে পারবো তবে সেই ক্ষেত্রে এটার মান কিন্তু পরিবর্তন হবে না বাট অ্যানালগের ক্ষেত্রে এটা মান নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হয় বাট ডিজিটালের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আমরা যে কথা বলতেছি সেটাও যদি আমরা অ্যানালগ সিস্টেমে করতে চাই তাহলে দেখা গেছে প্রত্যেকটা কোড থাকবে এবং বাইনারি কোড যেটাকে বলা হবে বাইনারি কোডের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারব তো দৈনন্দিন জীবনে এই ডিজিটাল সংকেতগুলো কিন্তু আমরা কি করতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি আর একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে অ্যানালগ যে সংকেতগুলো রয়েছে সেটা আমরা বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারি এবং ব্যবহার করতে পারবো তারপরে সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারবো কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করার জন্য কিন্তু আমরা বেসিক্যালি এই ডিজিটাল সংকেতটাকে ইউজ করে থাকি কিংবা ব্যবহার করে থাকি এবং ছবি ভিডিও কিংবা অডিও যে সংকেতগুলো রয়েছে এইটাও কিন্তু অ্যানালগ সংকেত হিসেবে কার্যকরী হবে তবে সেগুলোকে অনেক সময় আমরা কম্পিউটারাইজ করে কি করি ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করতে পারি তো অ্যানালগ সংকেত এবং ডিজিটাল সংকেত দুইটারই মানে ভ্যালু রয়েছে এবং দুইটাই আমরা সচরাচর ইউজ করতেছি তবে যদি যেহেতু তুমি জানো যে বর্তমান বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কম্পিউটার এবং এই কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে অ্যানালগ সিস্টেমকে কি করতে পারবো ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করতে পারবো এবং অ্যানালগ সিস্টেমের মানটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হবে যদি সেটাকে একবার ডিজিটালে রূপান্তর করা হয় তাহলে দেখা গেছে তার মানটা কি হবে না নিরবিচ্ছিন্নভাবে আর পরিবর্তন হতে পারবে না তখন সেটাকে আমরা সংরক্ষণ থেকে শুরু করে এই তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করতে পারবো এবং বাস্তবিক পক্ষে সেটা অনেক কাজে আমরা মানে ইউজ করতে পারবো কিংবা ব্যবহার করতে পারবো এবার আসো যে অ্যানালগ সংকেত এবং ডিজিটাল সংকেত যদি বলা হয় তুমি কোনটা ব্যবহার করবা বা তোমার জন্য কোনটা উপযোগী হবে তবে অবশ্যই আমি যদি বলি যে অ্যানালগের একটা কিছু ভ্যালু রয়েছে প্লাস হচ্ছে ডিজিটালের কিছু ভ্যালু রয়েছে তো এখানে আমরা একটু দেখে নিয়েছি অ্যানালগে কি হতে পারে কিংবা ডিজিটালে কি হতে পারে আমরা একটু পার্থক্য কিংবা ক্লাসিফিকেশনে দেখি আচ্ছা অ্যানালগ সংকেতের ক্ষেত্রে তুমি দেখো যে বিশেষ করে যেটা মানে এটা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে বা যদি আমরা বিবর্তিত করতে চাই তখন দেখা গেছে সেখানে নয়েজ সৃষ্টি হতে পারে বা এক ধরনের সংকেতের ক্ষেত্রে অ্যানালগ থেকে যদি আমরা ট্রান্সফার করবো বা বিভিন্ন জায়গায় যদি প্রেরণ করতে পাই পারি কিংবা তথ্য পত্রগুলো পাঠাতে চাই তাহলে দেখা গেছে সেখানে সেটাকে আবার পুনর্বিবর্তিত করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নয়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা ডিজিটালকে বিবর্তিত করে পাঠানো হয় এই ক্ষেত্রে তার কি হয় না নয়েজ সৃষ্টি হয় না তাহলে আমরা বলতে পারি যে অ্যানালগ সিস্টেমে নয়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর যদি আমরা ডিজিটালে বলি এই ডিজিটালে তোমার কি নেই মানে নয়েজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তারপরে দেখো আমরা আর কি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি যদি স্বল্প সংখ্যক কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় তো এই ক্ষেত্রে তুমি অ্যানালগ সিস্টেমটা ব্যবহার করতে পারো বাট যদি বেশি সংখ্যক কম্পিউটার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে অবশ্যই ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা আমরা শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আর এখানে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে অ্যানালগ যে সংকেতটা রয়েছে বা অ্যানালগ যে সিস্টেমটা রয়েছে এটার ক্ষেত্রে একটু একটু ব্যয়বহুল আর ডিজিটাল অ্যানালগে ব্যয় কম বা ডিজিটালের ক্ষেত্রে কি হয় একটু ব্যয় বেশি হয়ে থাকে আর এখানে মূল ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে ক্রস কানেকশান ঘটতে পারে অ্যানালগে বা ডিজিটালে কি হবে না ক্রস কানেকশান ঘটবে না তাহলে অ্যানালগের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রস কানেকশান ঘটবে তো এই ছিল পার্থক্য এবং এছাড়া আরও কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন অ্যানালগ সিস্টেমটা হয়তো বা মানে ব্যয় কম হতে পারে এবং ডিজিটাল সংকেত বা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ক্ষেত্রে ব্যয় বেশি হতে পারে বাট তুমি জানো যে এই অ্যানালগটা কিন্তু কয়েকদিন পরপরই সেটা পরিবর্তন করতে হয় বা সেটাকে আবার মেরামত করতে হয় কিন্তু ডিজিটালটা সাধারণত খুব কম পরিমাণে নষ্ট হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে এটা মেরামত হওয়ার প্রবণতা বা ঝুঁকিটা কি থাকে একটু কম থাকে এবং সেইখানে কিন্তু মেরামতের যে খরচটা সেটাও বেঁচে যায় তারপর তুমি দেখো অ্যানালগের ক্ষেত্রে 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নয়েজ সৃষ্টি হতে পারে যেমন একটা জায়গা থেকে যখন আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার করা হবে এবং সেটাকে যেহেতু এটা মান নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তন হয় সেটাকে বারবার আবার কি করতে হয় নতুন করে বিবর্তিত করতে হয় তখন পুনরায় সেটাকে বিবর্তিত করতে গেলে সেখানে নয়েজ হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে বাট ডিজিটাল সংকেতের ক্ষেত্রে সেখানে নয়েজ হওয়ার ঝুঁকি কি থাকে কম থাকে তারপরে দেখা গেছে যদি অল্প কিছু সংখ্যক কম্পিউটার থাকে তাহলে সেখানে অ্যানালগটা মানে ইউজ করা বেস বাট দেখা গেছে যদি বেশি সংখ্যক নেটওয়ার্ক কিংবা কম্পিউটার থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে কি করতে হবে ডিজিটাল সংকেতটা ব্যবহার করতে হবে আর অ্যানালগে দেখা গেছে একটা ক্রস কানেকশানের সম্ভাবনা রয়েছে বাট ডিজিটালে এরকম কোনো ক্রস কানেকশান সাধারণত ঘটে না তো এইভাবে আমরা অ্যানালগ আর হচ্ছে ডিজিটাল দুইটা সংকেতকে কি করতে পারবো আলাদা করতে পারবো প্লাস হচ্ছে তাদের যে সুবিধা প্লাস হচ্ছে অসুবিধা আমরা সেটা সম্বন্ধে জেনেছি তো আশা করি ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য ভালো লাগবে এবং অনেকটা হেল্পফুল হবে এবং পর আমাদের সাথেই থাকো পরবর্তী যে ভিডিওগুলো রিসেন্টলি আপলোড হবে সেগুলো দেখার জন্য সচেষ্ট থাকবা সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ